ஹாய் காய்ஸ் திஸ் இஸ் நேரு இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு எப்படி கிறிஸ்பியான உளுந்து வடை செய்கிறதுன்னு செய்து காட்ட போகிறேன் உளுந்து வடை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவையான்னு இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இதுக்கு நான் டூ கப் உளுந்து எடுத்துருக்கிறேன் டூ மீடியம் ஆனியன் நல்ல சின்ன சின்னனாக வட்டி வச்சிருக்கிறேன் த்ரீ கிரீன் சில்லி நல்ல சின்ன சின்னனாக வட்டி வச்சிருக்கிறேன் அதோட நான் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் உங்களுக்கு உரைப்பு தேவை இல்லாட்டி அதை நீங்கள் சேர்க்க தேவையில்லை அதோட நான் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஃபெனால் சீட் கருவேப்பில் அண்ட் ஃபைன்லி சாப் ஜிஞ்சர் சால்ட் வந்து எங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துருக்கிறேன் முதல்ல நான் ரெண்டு கப் தண்ணி எடுத்து நாலஞ்சு தரம் நல்லா தண்ணியில் அலசி எடுக்கிறேன் அதுக்கு பிற தேவையான அளவு தண்ணி போட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூன்று மணத்தியாலத்துக்கு நல்லா ஊற வர்ற இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உளுந்து ரெடியாக இருக்கு ஊற வச்ச உளுந்த தண்ணி கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் இப்போ நான் வடிச்சு எடுக்கிறேன் அடுத்ததாக நான் உளுந்த மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுக்க போகிறேன் அரைக்கும் போது நாங்கள் தண்ணி விடுறல்ல அதால் வந்து உளுத்தம் பரப்பு மிக்சியில் ஒட்டி கொள்ளாமல் இருக்கிறதுக்காக அடிக்கடி கையால் அல்லது கரண்டியை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் கிண்டி விட வேணும் அப்படி செய்தால் உளுத்தம் பருப்பு முழுசாக இல்லாமல் நல்லா அரைஞ்சி வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட உளுத்தம் பருப்பு நல்லா மையாக அரைக்கப்பட்டிருக்குது மிச்சம் இருக்கிற உளுந்து அரைக்கும் போது வெட்டி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தில் கொஞ்சமாக எடுத்து அதையும் சேர்த்து நான் அரைச்சி எடுக்கிறேன் அப்படி செய்தால் எங்களோட வடை வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் நீங்களும் இந்த பதம் வரும் வரைக்கும் நல்லா அரைச்சிடுங்க எல்லா உளுந்தும் நல்ல மையாக அரைச்செடுத்த பிறகு அதில் நான் வெட்டி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சின்ன சின்னனா அரிஞ்சு வச்சிருக்கிற கருவேப்பில் இஞ்சி பெருஞ்சீரகம் அண்ட் தேவையான அளவு உப்பையும் நான் அதோட சேர்க்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் ஒரு வேலை நல்லா திக்கா இருந்துட்டுண்டா நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணிங்க தெளிச்சு விடுங்க அல்லது உங்களுக்கு தண்ணி கூடிட்டுதுன்னு சொன்னா நீங்க கொஞ்சமா அரிசிமா சேர்த்து கொள்ளுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வடைக்கான பேட்டர் ரெடியா இருக்கு நீங்க வடைக்கான பேட்டர் ரெடியான உடனே அதை பொறிச்சு எடுத்துருங்க இல்லாட்டி எண்ணெய் பிடிச்சிடும் வடைய பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்காக நான் ஒரு பேன்ல எண்ணெய ஊற்றி சூடாக்குறேன் நீங்க எண்ணெய் சூடானது மடுப்ப மீடியம் ஹீட்ல வச்சு வடைய சுட்டுடுங்க அப்பதான் உளுந்து நல்லா வேகி கிறிஸ்பியாக வரும் எண்ணெய் சூடானதும் நீங்க கைய தண்ணியில நினைச்சிட்டு சின்ன உருண்டையா மாவு எடுத்து மற்ற கையில வச்சிட்டு மெல்லமா அமர்த்தி விடுங்க எல்லாம் அமர்த்தி விட்டுறாதீங்க அதுக்கு பிறகு நடுவில் ஒரு ஓட்டைய போட்டுட்டு எண்ணெய்க்குள்ள போடுங்க ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க வடைய போடும் போது கைய தண்ணியில நல்லா நினைச்சு கொள்ளுங்க அப்பதான் அதை கையில ஒட்டாம எண்ணெய்க்குள்ள ஈஸியா விழும் ஒருவேளை உங்களுக்கு கையில வச்சு தட்ட பிடிக்காட்டி உங்களோட வீட்டுல வாழையில இருந்து அதுல எண்ணெய் பூசிட்டு நீங்க இத மாதிரி செய்யலாம் வடைய போட்ட உடனே நீங்க எண்ணெய்க்குள்ள ஸ்பூனை போடாதீங்க இல்லாட்டி அதை ஸ்பூன்ல ஒட்டி கொள்ளும் ஒரு சைட் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனா பிறகு நீங்க மெட்ட சைட்டுக்கு திருப்பி விடுங்க அப்பதான் அது ஈவனா எல்லா இடமும் வேகி வரும் ரெண்டு சைட்டும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனா பிறகு நீங்க எண்ணெயில இருந்து எடுத்துருங்க மறக்காம அடுப்ப மீடியம் ஹீட்ல வச்சிருங்க ஹை ஹீட்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா வெளியில கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிருக்கும் ஆனா உள்ளுக்குள்ள உளுந்து வகி இருக்காது இப்ப பாத்தீங்கண்டா நல்ல பியூட்டிஃபுல்லான கோல்டன் கலரான வடை ரெடியா இருக்கு அதுல இருக்கிற மேலதிக எண்ணெய வடிச்சு எடுக்கிறதுக்காக நீங்க வடைய இறக்கி பேப்பர் டவல்ல வைங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஹோட்டல்ல கிடைக்கக்கூடிய மாதிரி நல்ல மொறு மொறுமான கிறிஸ்பியான வடை ரெடியா இருக்கு இது ஈவினிங்ல நல்ல சூடான டீயோடையும் சட்னியோடையும் சாப்பிட்றதுக்கு அருமையான ஒரு ஸ்நாக் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இன்னும் நிறைய தைப்பொங்களுக்கான ரெசிபியுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை பாய் பாய்